Assalamualaikum warahmatullah. मानव शरीर तो तेर शौचन तो अंतरेर ए वीडियो डाटे शास प्रशास जे कार्यक्रम बा वेंटिलेशन मैकेनिज्म इतनी है एक तो बैक्का कर बो इर आगे वीडियो गुलाते धारावाहिक भावे अमी बैक्का करे थी एवं ए वीडियो टर आगे अंशो डाटे ए शौचने शरीर ब्रित्तो नहीं बोले थी तुमरा जानो जे शौचने अंतोशोषण बा इंटरनल रेस्पिरेशन अरे तो अच्छा है बोहिशोषण बा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अर एकोन अमरा जेटा बोझर चेस्टा करोगे शेर अच्छा है प्रोसेस निश्चय कार्यक्रम बा वेंटिलेशन प्रोसेस वेंटिलेशन शब्द डर दिया अमरा की बोझी वेंटिलेशन दिए बोझी जेल घरों अमादरे घर घरे जो दी ए ताले आमादर घरे ऊपरे देख बा कोनो कोनो जायगे छोटो छोटो छिद्रो को रखा के जेकहन दिए बाताश आशा जाओ करते पारे ए जा आशा जाओ करते पारे ए प्रोसेस टर नाम होच्छे वेंटिलेशन ताले ए वेंटिलेशन टे आमादर दे है की भावे होय तुमरा जानो जे आमादर नासा रोंद्र थे के फुश फुश पोर्जन तक एक चैनल जे च आशा जावा करते हैं एवं ये आशा जावा टा की भावे करते हैं ये मैकेनिज्म टा की ऐटे बुझते होंगे ताहम जो दे अखन प्रोसेस निश्चय शब्द दुटे नियंत्रित करें ताल आमादे दुटे शब्द एम नित्य चला रचे एक तो चे प्रोसेस और एक तो चे निश्चय ताल आमादे दे वेंटिलेशन ये शब्द टा के चिंता करें एक तो होते हैं जे ए वेंटिलेशन के तरह प्रथम में निश मतलब शाश ग्रहण करते होंगे जैसे कि हमने बोला थी प्रोशाश और आमादर के शाश छिरे दिते होंगे कारण ये एक तो शायन क्रियो प्रक्रिया ये तो होते हैं ए ही प्रक्रिया डाटे आमादर बातों से बेर कर दिते होंगे फुश फुश थे के तो अलग प्रोशाश के तरह हमने आर निश्चित रूप से तो हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन माने होते हैं बात उस टाइप चले दबा तो एक और कीबा भी प्रोसेस टा है ये टा बहुत हर जो नो दो इटा मासेलर नाम होना रखता है पेशी एक टा होते हैं अमादर जो बॉक्स को हवा रहा चे और अमादर जो उधर को हवा रहा चे माने बांग्लाय बोल ले प ए उधर को बक्को को हवर है उधर को हवर है माच का ना एक टा छातार मोतो एक टा प्रोशारित एक टा मासल आच्छे जेटे के हमरा बांग्ला एक मध्य छोटा बोली इंग्लिश इतने बोलते हैं हवे डायफ्राम आर अमादर जे रीब्स गुला आच्छे अर्थात अमादर जे मने पोर्शु का आच्छे तुमरा जानो जा अमादर थोड़ा सी कैविटीर जे नॉर्म अंकुशों गुला के जे स्केलेटल सिस्टम टा आबद्ध कर रहे कि जेठा के बोला है थोड़ा सिक वर्टिब्रल शामने थोरक्स अर्थात एगुला होते हैं शब्द रीब्स ये बारो जोरा रीब्स प्रत्येक्टर साथे प्रत्येक्टर एक टा कनेक्शन आचे ये रीब्स एवं ये रीब्स एर माच का एक टा मासल आचे तोड़ा जरा अमरा देखी जे और जे बुक टा शे बुकेर जे अंकुशों टा के शीनर मांसों बोले शिकने माच कने किन्तु माने हार्डीर माच कने मासल थाके तब वो ये मासल गुला के बोला है इंटर कोस्टल मासल तले ये दुई टा मासलेर नाम माथेर रखते होंगे एक टर नाम की एक टर नाम होते हैं डायाफ्राम डायाफ्राम ये डायाफ्राम माने की मध इंटर कोस्टल इंटर कोस्टल मासल ये इंटर कोस्टल मासल इधर बांग्ला होते हैं जब पोर्शु का मध्यस्थितो पेशी और डायाफ्राम बांग्ला की मध्यच्छदा ताले इग्ला की भावे काज करे ताले प्रथम में माथा रखता है जब प्रोशास इधर बांग्ला होते हैं शास ग्रोहन ताहले ये जब आमी शास ग्रोहन करते ए शास ग्रहण प्रक्रिया टा की भावे है आर एक हमें जो शास तय होते ए टा की भावे है एक तो क्लियर ली माथा रखता है प्रथमे प्रथमे जो घटना टा कोड बेचेना होते डायाफ्राम शंकुचित होते डायाफ्राम में शंकुचर अमी चेस्टा कर चे एक टा डायाफ्राम में शंकुचन होते शंकुचन होले डायफ्राम जब हम शंकुचन है तो हम टेंडर डायफ्राम में जी 
মানে রজ্জুর মধ্যে যে শক্ত অংশটা আছে এই টেন্ডনটা নিম্নমুখী হয় এই টেন্ডন কি হয় নিম্নমুখী হয় ফলে ডায়াফ্রামটা কোথায় চলে আসে নিচের দিকে চলে আসে যখন নিচের দিকে চলে আসে তাহলে এই বক্ষ গহ্বরটা আমি যদি এখানে বক্ষ গহ্বরটাকে একটু প্রতীকী আকারে একটা বক্সের সাথে তুলনা করি এবং এটা যদি হয় ডায়াফ্রাম তাহলে ডায়াফ্রামটা যদি এখান থেকে এখন এখানে চলে আসে তাহলে কি হবে এখানকার যে অগ্র পশ্চাৎ ব্যাস আছে এটা কি হবে বাড়বে তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে অগ্র ও পশ্চাৎ এই ব্যাস বাড়বে হ্যাঁ এই ব্যাস বাড়বে তাহলে এই ব্যাস যখন বেড়ে যাবে তখন আর একটা ঘটনা ঘটবে এই যে ইন্টার কোস্টাল মাসেল এই মাসেলগুলো স্পাজম হবে অর্থাৎ স্পাজম না অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রাকশন হবে এই মাসেলগুলো সংকুচিত হবে তাহলে ইন্টার কোস্টাল মাসেল এইটা সংকোচন হবে সংকোচনের ফলে ও যখন সংকুচিত হবে যেহেতু আমাদের রিপসগুলো হচ্ছে নিচের দিকে আছে হ্যাঁ রিপসগুলো এইভাবে আছে তখন রিপসগুলো উপরের দিকে অর্থাৎ সংকুচিত হলেই উপরের দিকে উঠে যাবে কেন কারণ একটা রিপসের সাথে আর একটা রিপ যে লেগে আছে এটাকে শেফট বলে অর্থাৎ রিপসগুলো যেভাবে আছে এটা শেফটটা উপরের দিকে উঠে উপরে উঠবে তাহলে এটাকে বলা হয় শেফট উত্তোলন হ্যাঁ অর্থাৎ রিপস এর রিপস শেফট উত্তোলন শব্দটা হচ্ছে এরকম তাহলে ইন্টার কোস্টাল মাসেল যখন সংকুচিত হবে তখন রিপস উত্তোলন হবে তখন পরশুটা গুলা সামনের দিকে প্রসারিত হবে অর্থাৎ বক্ষয়ের যে সম্মুখ ব্যাস এটা বাড়বে তাহলে এটা যখন বাড়বে তখন কি হবে রিপসের যে শেফ যদি উত্তোলিত হয় তাহলে বক্ষের আয়তন বাড়বে আয়তন অর্থাৎ টোটাল আয়তনটাই বাড়বে তো যখন বক্ষের আয়তন বাড়বে তখন এই স্পেসটার এই পার্শীয় বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ মানে আমরা যখন শ্বাস নেই আমরা কি বুঝি আমরা যখন শ্বাস নেই আমরা চাইলে শ্বাসটা নিতে পারি নিলে এটা আল্লাহ তালা রহমত নিলে কি হয় আমাদের বুকটা প্রসারিত হয় তার মানে আমাদের যে মাসেল আছে যেটা হচ্ছে আমাদের ডায়াফ্রাম সেটা কি হচ্ছে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে আমাদের রিপসের শেফট বেড়ে যাচ্ছে তার মানে বক্ষ পিঞ্জরের ভিতরের যেই ফুসফুসের আয়তন সেটা বেড়ে যাচ্ছে তো বেড়ে গেলে কি হবে এই স্পেস বেড়ে যাবে অর্থাৎ এই স্পেসটা হবে এখন এরকম এই স্পেসটা হবে এখন এরকম তো এরকম যখন হবে তখন এর ভিতরের যে বাতাসের চাপ অর্থাৎ ফুসফুসের ভেতরের বাতাসের চাপ কমে যাবে অর্থাৎ ফুসফুসের ভেতরের বায়ুর চাপ কমবে তো বায়ুর চাপ যদি কমে যায় তাহলে কি হবে বায়ুর চাপ কমলে তাহলে বাতাসের বায়ুর চাপটা বেশি তার মানে বাতাসটা বাইরে থেকে নাক দিয়ে ফুসফুসের ভিতরে প্রবেশ করবে যেটা হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস এটা হবে তার মানে এখন এই মুহূর্তে কি হলো শ্বাস গ্রহণ হলো এটাকে উল্টাই দিলেই প্রশ্বাসটা হবে তবে মাথায় রাখতে হবে এই নিঃশ্বাসটা হবে নিঃশ্বাস বা শ্বাস ত্যাগ এটা একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া এটা একটু মাথা রাখতে হবে এটা একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া তাতে কি হয় এই নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া এটা হচ্ছে সিম্পলি যখন মানে এটাতে ঠিক উল্টা ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ এই ডায়াফ্রাম অর্থাৎ মধ্যচ্ছদা এবং ইন্টার কোস্টাল মাসেল দুইটাই হচ্ছে শিথিল হবে মানে প্রসারিত হবে প্রসারিত হলে কি হবে ডায়াফ্রামটা উপরে চলে আসবে রিপসের শেফট নিচে নেমে যাবে এবং ইন্টার কোস্টাল মাসেলের সংকোচন হবে ফলে বক্ষ পিঞ্জরের ভেতরে ফুসফুসের আয়তন কমবে আয়তন কমলে কি হবে বাতাসের চাপ বেড়ে যাবে বাতাসের চাপ বেড়ে গেলে বাতাসটা নাক দিয়ে বাইরে চলে আসবে তাহলে এই প্রসেসটাই হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে তোমাদের বইটার মধ্যে এরকম একটা চিত্র অবশ্যই আছে আমার আমার বইটাতে এই এই চিত্রটুকুই আছে তোমাদের বই হতে একটু কালারফুল আছে কিন্তু বিশেষটা হচ্ছে যে এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে একটু ক্লিয়ারলি বলতে চাই এই যে বাতাস ঢুকছে হ্যাঁ 
ঢোকার পরে এই যে ফুসফুসটাকে একটা বেলুনের মতো তুলনা করা হচ্ছে প্রথমে দেখো এই যে ডায়াফ্রামের সংকোচন হবে হ্যাঁ যদি সংকোচন হয় তাহলে ডায়াফ্রাম নিচে চলে আসবে নিচে আসলে এই যে শ্যাফ্ট মানে এই যে শ্যাফ্টগুলা উপরের দিকে উঠবে কারণ ইন্টারকোস্টাল পেশি সংকোচিত হবে এই ইসের ক্ষেত্রে প্রশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে ডায়াফ্রাম এবং ইন্টারকোস্টাল মাছ মাসেল ওই যেখানে আমি যে দুইটা লিখেছি এই দুইটাই সংকোচিত হবে তো যখন সংকোচন হবে এটা নিচে চলে আসবে আর শেফ্ট উপরে আসবে তাহলে আকারটা মানে এর ভিতরের যে ইন্টারনাল যে স্পেসটা এটা বাড়বে বাড়লে কি হবে এটার বাতাসের ভিত এটার যে চাপটা বাতাসের চাপ কমে যাবে কমলে বাতাস ঢুকে যাবে তো এর পরের স্পেসটা হচ্ছে ডায়াফ্রাম উপর উঠবে পশুকার শেফ্ট নিচে নামবে জায়গা ছোট হয়ে যাবে বাতাস বের হয়ে আসবে এই যে বাতাস বের হয়ে আসলো এই প্রক্রিয়াটা একটা নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া এবং এক্ষেত্রে ক্লিয়ারলি মনে রাখতে হবে প্লিজ যে শ্বাস প্রশ্বাস ধারাবাহিকভাবে একই সাথে ঘটে তাহলে যদি রেট চিন্তা করা হয় আমরা এতক্ষণ যেটা বললাম এটাকে আমরা বলতে পারি ব্রিদিং ব্রিদিং শব্দটা হচ্ছে ব্রিদিং তাহলে ব্রিদিং মানে হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস তার মানে যে প্রক্রিয়ায় আমরা শ্বাস গ্রহণ করছি এবং শ্বাস ত্যাগ করছি এটাকে বলা হয় ব্রিদিং এবং এই ব্রিদিং রেটটাও মাথায় রাখতে হবে এটা ইউজুয়ালি চোদ্দ থেকে বাইশ টোয়েন্টি টু টাইমস পার মিনিট আর শিশুদের ক্ষেত্রে কি হয় ফর্টি টাইমস পার মিনিট এর আগে ভিডিও তো বলছি তার মানে এই যে প্রসেসটা আমি এতক্ষণ বললাম এটা অ্যাকচুয়ালি বহিঃশ্বসন কেন কারণ আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছি অন্তঃশোষণ শুরু হয় হচ্ছে রক্ত থেকে কোষ পর্যন্ত এবং কোষ থেকে আবার রক্ত পর্যন্ত বা ফুসফুস পর্যন্ত এটা হচ্ছে অন্তঃশোষণ আর এখানে এটা সিম্পলি একটা মেকানিক্যাল প্রসেস যেখানে একটা ডায়াফ্রাম সংকুচিত হবে হলে টেন্ডন নিচের দিকে যাবে তারপরে অগ্রপশ্চাৎ ব্যাস বাড়বে তারপরে ইন্টারকোস্টাল মাসেল সংকুচিত হবে তারপরে শ্যাফ্ট উপরে উঠবে এরপরে বক্ষের আয়তন বাড়বে বাতাসের চাপ কমে যাবে এবং বাতাসের চাপ কমলে বাইরে থেকে বাতাস ঢুকবে তার মানে এটা হচ্ছে শ্বাস গ্রহণ ঠিক উল্টা যেতে হবে ডায়াফ্রাম উপরে উঠবে ডায়াফ্রাম প্রসারিত হবে ইন্টার মাস ইন্টারকোস্টাল মাসেলটাও প্রসারিত হবে শ্যাফ্ট নিচের দিকে নামবে সো এইভাবে শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়াটা আমাদের দেহে চলে এর পরের ভিডিওতে আমি গ্যাসীয় পরিবহন অর্থাৎ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন কিভাবে হয় সেটা নিয়ে কথা বলবো এবং এই ওই অংশটুকু অর্থাৎ গ্যাসীয় বিনিময় বা অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিবহনটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেখানে ভৌত দ্রবণ রূপে এবং জলীয় দ্রব অর্থাৎ জলীয় দ্রবণ এবং চাপের যে প্রভাবটা আছে বা ব্যাখ্যাটা আছে এটা পরীক্ষা অনেক বেশি আসে এবং এটা বোঝাটাও অনেক বেশি জরুরি সো নেক্সট ভিডিওতে আল ট্রাইম লেভেল বেস্ট টু এক্সপ্লেন দ্য গ্যাস এক্সচেঞ্জ ইনসাইড হিউম্যান বডি সেই ইন দ্য নেক্সট ক্লাস